हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ अर्लियर क्लासेज में हमने आपको केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट आपको हमने बताया था जिसमें आपको हमने ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होते क्या है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग सिम्बॉल्स का उपयोग करते हैं और उसमें एक एरो का उपयोग करते हैं दो पार्ट होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड लेफ्ट वाइट साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके के बारे में बताया थे आपको बताया थे कि केमिकल रिएक्शन में ये बात बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों ही साइड जो मास हो वो बिल्कुल बैलेंस हो और मास को बैलेंस करने के लिए जो उसमें एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जो इन्वॉल्व है उसमें उसकी अगर संख्या को हम लोग बराबर कर दे तो दोनों ही तरफ की जो मास होगी वो प्रॉपरली बराबर हो जाएगी और तब वह इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा एक सिंपली लिखा गया इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं अगर उसको बैलेंस कर दे यूजिंग द सम नंबर्स इन द कोफिशियंट ऑफ द कंपाउंड्स एंड द एलिमेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स देन द केमिकल रिएक्शन सेट टू बी बैलेंस आपको हमने लगभग 250 क्वेश्चन 250 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हमने बैलेंसिंग करने के लिए आपके ऐप में सबमिट किया है आशा करते हैं अभी तक आपने पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया होगा इसलिए हमने उस पर अभी तक चेक नहीं करवाया लेकिन आई होप एक की आप कल तक उसको कंप्लीट कर लेंगे इसके अलावा केमिकल रिएक्शन का नोट्स आपको सबमिट हो जाएगा तो हम टूडे आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका पैटर्न के आधार पर हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं The first type of the chemical reaction is combination reaction. Combination का as you know, what is the meaning of combination? Combination का मतलब कि दो चीजों को combine करके एक नई चीज को form करना. So the standard form of the combination reaction is A plus B. It form A. That means that A is the one element or atom or a compound, and the B is another compound. Both are the combined and form another compound A B. For example, H two plus O two. Combine together and made of H2O. Simply Na plus Cl to combine each other and form NaCl. NH3 plus HCl combine each other and form NH4Cl. So this type of the chemical reaction in which two compounds are combined together and form a single product. Form a single product. That reaction is said to be combination reaction. You can check out the NCERT book or the notes submitted by the clever children in the app. So many types of the chemical reaction. It is the two or more than two reactants combining together and forming a single product. That is the type of the chemical reaction is said to be combination reaction. Another type of the chemical reaction is decomposition. That is the actually the inverse inverse of the combination reaction. In which a single compound decomposes in the presence of something. किसी भी चीज को केमिकली तोड़ने के लिए किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वह एनर्जी या तो हीट एनर्जी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकते हैं या फिर वो लाइट एनर्जी हो सकते हैं जब हीट एनर्जी के प्रजेंस में किसी चीज को तोड़ते हैं तो डेट इज कॉल्ड थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन वेन यू ब्रेक समथिंग इन द प्रजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी That is called electrolytic decomposition. And when we break something in the presence of light, that is called photolytic decomposition. So here we can uh, say that the decomposition reaction are of three types: thermolytic decomposition, electrolytic decomposition, and photolytic decomposition. These all the three types of the decomposition reaction on the basis of which energy should be used to break the single compound of single compound into two or more than two new com uh, new uh, compounds. Here is the standard form of decomposition reaction. If any reaction is formed. तो उसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं इसमें एक कंपाउंड टूट कर दो नए कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है तो आप सिंपली उसके बारे में कह सकते हैं क्या कि वह टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होंगे वह रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा सो सी एस सीओ थ्री को अगर हीट का उपयोग करें अगर आपको एरो के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ हो इसका मतलब है यहाँ पर हीट का उपयोग किया जा रहा है इस केमिकल कंपाउंड को तोड़ने के लिए सो है सी एस सीओ थ्री दैट मीन द कैल्सियम कार्बोनेट ब्रेक इन द प्रजेंस ऑफ हिट इन टू सी ए कैल्सियम ऑक्साइड लाइन वॉट लाइन भी इसको कहते हैं एंड सीओ टू दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इज कॉल्ड थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन बी टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ 
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोग देखेंगे AgCl को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो Ag जी प्लस सी एल टू को फॉर्म करता है सो टू ए जी एंड टू ए जी हेयर इज बी यूज द लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सिल्वर क्लोराइड इन टू सिल्वर एंड क्लोरिन सो ए जी सी एल ब्रेक डाउन इन टू ए जी प्लस सी एल टू दैट इज फॉर्म इन द इन द प्रजेंस ऑफ लाइट दैट दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस डिकम्पोजिशन इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अनदर एग्जाम्पल वेन वी यूज एस टू ओर टू ब्रेक डाउन इन द प्रजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी That process is also known as electrolysis. You earlier studied in the class eight or nine. What is the process of electrolysis? The some some the some compounds which conduct electricity, or some compounds or the some liquid by which we can pass electricity. Then they they will be break into polar or the ionic compounds fully or partially. That is called electrolyte. So water se bhi agar electricity ko hum pass kar rahe the, water is converted into H two plus. O2. So we can say that the here is the uh, decomposition occur in the presence of electricity. That's why this decomposition is known known as electrolytic decomposition. So here we discuss the two types of the chemical reaction: decombination and decomposition. Both are inverse of each other. Here the two elements, two compounds, the combine and forming a single product. Here a single compound. Break in the presence of some source of uh, energy like light, heat, or electricity, and forming the compounds more than two products. That is called decomposition reaction. So, students, we are dis now dis going to discuss the another type of the compound. Here you can see the two types of the compound, two types of the chemical reaction: first combination, and second is decomposition. so third is displacement reaction aapko humne pehle hi bola tha ki aap displacement reaction ke ko aap tabhi samajh payenge jab aapko reactivity series aapko pata hogi reactivity series agar aapko yaad hai to aap aasani se decomposition reaction ko consider kar sakte hain ki kaun sa metal kisse zyada reactive hota hai so take a example if copper sulfate ka solution mein agar hum ek zinc ki rod dal dete hain यानी कॉपर सर्किट का हमारे पास सॉल्यूशन है पुट अ जिंक रॉड इनसाइड द कॉपर सर्किट सॉल्यूशन देन जिंक रिप्लेस द कॉपर कॉपर इनटू द फ्रॉम द कॉपर सर्किट सॉल्यूशन एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ द कॉपर दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड इन दिस रिएक्शन वी सी दैट द जिंक रिप्लेस द कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन दैट्स व्हाई this solution this types of the reaction in which the highly reactive metal or the highly reactive compound displaces less reactive elements or less reactive metals that is called displacement reaction If you can take the many examples possible on the basis of the reactivity series first but you must be remember the reactivity series on which you can uh, say that where is the displacement occur or not for example if zinc sulfate solution and put copper rod into the zinc sulfate solution here is no displacement occur this reaction is no displacement occur that means that this reaction is not possible because the zinc is highly reactive than copper and copper is less reactive than zinc and the less reactive copper does not uh, able to displace the zinc from their solution and that's why that the reaction is not possible so a, a, a this is a type of the displacement reaction there is the Highly reactive metal and then replace the non-reactive, non-less reactive metal. But uh, this reaction, I mean, that means the displacement of the uh, uh, elements also occur in non-metals. So the displacement, how the displacement occur in non-metal? Non-metal means the displacement of the. For example, we take a uh, NaBr plus Cl, Cl2. That is the displacement chlorine, displacement by chlorine to bromine and form NaCl and Br. यहाँ पर non-metal से non-metal को displace किया है तो यहाँ पर जो displacement हो रही है वो non-metals के between में हो रहा है यानी इस तरह displacement occur between the non-metals. Another type of the example you can take the double displacement reaction. So double displacement reaction is what? 
the double displacement reaction means x1 plus ab react each other and form y ko a displace karke ax and by ko form kar dega yani ek samay par ek hi reaction ke andar mein do alag alag element ek dusre ko displace kar rahe hain and that's why this reaction is known as double displacement reaction that's why we known as the double displacement reaction for example iska bhi ek example agar aapko hum bata dete hain jisme NaCl plus AgNO3 react each other. Here the Ag displace Na and Ca sorry Na displace the Ag and combine each other to form AgCl and NaNO3. Here is the displacement occurs between are two elements of the atoms. and that's why this reaction is known as double displacement reaction so um, students this is the fourth type of the chemical reaction that is this double displacement reaction so here we are study about the four types of the chemical reaction displacement decomposition combination displacement and fourth is double displacement now now uh, we know about the neutralization reaction neutralization reaction you earlier study about that what is the neutralization reaction when a acid and base combine to each other it form always salt and water for example take a acid acl and take a base naoh so acl combined to sodium and the form nacl and water here is the property of acl is what acidic and the what is the property of naoh that is basic and it form nacl that is salt and water so when a and acid a base combine to each other and form salt and water this types of the reaction is said to be neutralization reaction Another example is also another types of the chemical reaction that is called precipitation reaction. So, what is the precipitation reaction? Precipitation reaction का मतलब है कि कुछ precipitate को form होना. Suppose that CaOH का bond twice it form is CaCO2 it form CaCO3 plus H2O. and that is the precipitate yani wahan par calcium carbonate precipitate ho jata hai top level ke form ho jata hai isliye isko hum log precipitation reaction kehte hain so students you can study the six types of the chemical reactions and six types chhatta chemical reaction tha aapka kya precipitation another types of the chemical reaction that is known as redox reaction what is redox reaction there are two types oxidation and reduction what happened in the inside the oxidation and what happened inside the reduction but we know that redox reaction inside a single chemical reaction if oxidation and reduction both occur simultaneously then the types of the chemical reaction is known as redox reaction the oxidation is o is what is the meaning of oxidation that is कि एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हियर इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इफ दिस आका इन साइड अ केमिकल रिएक्शन and the both the process occur in a single chemical reaction that means the oxidation and reduction then that that types of the chemical reaction is known as redox reaction we take a example how the redox reaction occurs within a single chemical compounds for example cuo cupric oxide plus h2 here we see the it forms cu plus h2o 
यार यू कैन सी कॉपर का यहां पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ क्यों हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि कॉपर के पास था ऑक्सीजन सॉरी कॉपर का यहां पर क्या हुआ रिडक्शन हुआ क्यों हुआ रिडक्शन क्योंकि यहां पर कॉपर के पास था ऑक्सीजन और हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल और वो रिमूवल हो गया किसने कॉपर अब सिंपली ऑक्सीजन रिमूव हो गया सो दैट्स व्हाई द कॉपरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कॉपर फॉर्म किया हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ क्यों हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इससे एडिशन हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया और H2O को फॉर्म कर दिया तो विदिन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला कौन है हाइड्रोजन है सो so, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड ने करवाया तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो खुद क्यूप्रिक ऑक्साइड है सो so, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि किसी एलिमेंट को से ऑक्सीजन के रिमूवल या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाने में जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स उसमें मदद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने में किसी एलिमेंट्स के कंपाउंड को या किसी एलिमेंट्स के एटम्स को जो भी कंपाउंड उस रिएक्शन में मदद कर रहा होगा वो उसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया सिंपली की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन इज सेड टू बी द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन इफ द बोथ द प्रोसेस दैट मींस द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस अकर विद इन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली देन दैट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इस चीज को समझा होगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन को आप कैसे समझेंगे सो so, you can better just understand the oxidation and reduction reaction or oxidation and reduction ke agar dono ho rahe hain oxidation bhi ho raha hai reduction bhi ho raha hai to is type of chemical reaction ko addition of o2 removal of s2 addition of is o2 addition of s2 removal of o2 so another type That is called combustion. I hope कि you know that the what is the meaning of combustion. जब किसी चीज के burning के पश्चात when any things burns and produce light and heat, that then that process that process is known as combustion. Combustion को आपने class एट में पढ़ा था combustion in flame में जिसमें आपने पढ़ा था कि combustion होने के लिए दो तीन terms जरूरी होता है पहला कि object combustible होना चाहिए कंबस्टाइल ऑब्जेक्ट होने का मतलब है कि जिसकी पर परफेक्ट बर्निंग हो सके उसके बर्निंग होने के बाद जस्ट एस ही बचे वो मेटेरियल पूरी तरीके से बर्न हो जाए ऐसे मेलिमेंट्स ऐसे सबस्टांसेस को हम लोग कंबस्टाइल कहते हैं यानी ऑन द बेसिस ऑफ द सम सबस्टांस कंबस कंबस्टाइल और सम सबस्टांस आर नॉन कंबस्टाइल लाइक द ब्रिक्स आर नॉन कंबस्टाइल व्हाइल द वुड वुड ब्लॉक इज कंबस्टाइल सेकंड थिंग द ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट हियर द मस्ट बी प्रेजेंट हेयर जहां पर ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए बिना ऑक्सीजन के कंबसन होना संभव नहीं है और तीसरी चीज जो टेम्परेचर होनी चाहिए उस कंबस्टाइल सबस्टांस के जो आई नो दैट इग्निशन टेम्परेचर या तो दैट टर्म वाज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ऑन व्हिच ए सबस्टांस कैच फायर और स्टार्ट बर्निंग दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर वह न्यूनतम तापमान वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस में आग लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती है या वह जलना शुरू कर देता है उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं अलग अलग स्यूल के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं आपने याद कीजिए कि उस समय एक कंसेप्ट और पढ़ा था आइडियल फ्यूल होने के लिए किसको कह सकते हैं आइडियल फ्यूल आइडियल फ्यूल वो हो सकता है जो चीप रेट पर मिले सस्ती मिले आसानी से ट्रांसपोर्ट करने वाला हो इग्निशन टेम्परेचर नहीं बहुत कम हो और नहीं बहुत ज्यादा हो ऐसा भी हो कि माचिस के तिली से आग लग जाए लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि खुले में रखे और वह आसानी से अपने आप में आग पकड़ ले तो ऐसी भी चीजों को हम लोग फ्यूल के तौर पर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन 
सिंपली अगर एक बहुत बड़ा आपके पास लकड़ी का ब्लॉक है अगर उसमें माचिस के तिल्ली से आप आग लगाने जाएंगे तो नहीं पकड़ेगा क्योंकि उस वुडन ब्लॉक का जो इग्रेशन टेम्परेचर चाहिए वो बहुत कम है माचिस के तिल्ली के टेम्परेचर से और ज़्यादा है माचिस के तिल्ली के टेम्परेचर से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसीलिए उस वुडन ब्लॉक में आग नहीं पकड़ेगी उसमें अगर आग लगाना होगा तो उस वुडन ब्लॉक के इग्रेशन टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर को उसके पास हमको प्रोवाइड करना होगा तब उसमें आग लग सकता है वाइल एक पेपर में अगर आग लगाना हो तो हम एक नॉर्मल मैच स्टिक से भी आग लगा सकते हैं, so, so, है? तो सीओ टू प्लस एस टू ओ प्लस हीट प्लस लाइट को फॉर्म करता है सिंपली एम जी प्लस ओ टू देता है एम जी ओ Plus heat plus light. Where is you can see that the, all the chemical reactions produce heat and light, and that's that's why we can say that all the chemical all the types of the chemical reaction that is known as combustion reaction. So, as soon as we know, uh, we study today we study about the um, more than the eight types of the chemical um, reactions, the types of the chemical reactions. I hope you can download the Clever Children app and. Today we submit around the seven o'clock. You uh, submit the chemical reaction notes, download it, and study hard. Keep keep practicing, and the new session is arrived. So kindly keep practicing, and uh, also solve the worksheet submitted by the clever children. Thank you.